আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আমি আজকে রান্না করব ধুন্দুল দিয়ে ধুন্দুল আর আলু দিয়ে ইলিশ মাছ আর ঢেঁড়স ভাজি করে নেব আসলে এই লকডাউনে খুব বেশি আইটেম রান্না করা যাচ্ছে না আর আমি এমনিতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুব বেশি রান্না করিও না তো আমি আজ রান্না করব এই দুই আইটেম তো আমার আলুটা বানানো হয়ে গেছে ধুন্দুলটাও বানানো হয়ে গেছে ওই যে দেখুন আর ঢেঁড়সগুলো আমি ধুয়ে রেখেছিলাম এখন আমি ঢেঁড়সগুলো কেটে নেব যেহেতু এখন গরমের দিন ঢেঁড়স বাজারে প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে আর এখন আপনারা যারা নিয়মিত আমার ব্লগ দেখেন আপনারা প্রায় দেখবেন যে আমি ঢেঁড়স ভাজি করতেছি কারণ আমার বাচ্চারা ঢেঁড়স অনেক পছন্দ করে আমি নিজেও অনেক পছন্দ করি ঢেঁড়স ভাজি তো ঢেঁড়সগুলো আমি কেটে নিচ্ছি আর এই ঢেঁড়সগুলো অনেক ভালো ছিল কচি ছিল কারণ এগুলো আমাদের লোকাল সিলেটের যথাসম্ভব টুকুর বাজারের যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যেহেতু বোয়া নেই আপাতত তো এই লকডাউনে এ টু জেড সব কাজই সবাইকে নিজের হাতেই করতে হচ্ছে আমাকেও করতে হচ্ছে তো আমার ভাতটা হয়ে গেছে এখন কাজের ফাঁকে আমি একটু চা খেয়ে নিচ্ছি যারা আমার নিয়মিত ব্লগ দেখেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি কাজের ফাঁকে চা বা কফি একটু খেয়ে নেই যে যে দেখুন ঢেঁড়সগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি ঢেঁড়স ভাজিটা বসিয়ে দেব আর ঢেঁড়স ভাজি আমার ব্লগে অলরেডি আছে আমি কীভাবে ঢেঁড়স ভাজি করি তো আমি পাত্রে তেলটা দিয়ে দিলাম তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর পরিমাণ মতো পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব আর ঢেঁড়স ভাজিতে আমি সাধারণত তেমন কিছুই দিই না পেঁয়াজটা আমার ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি ঢেঁড়সগুলো দিয়ে দেব যদিও ঢেঁড়সের তুলনায় আমার কড়াইটা একটু ছোট হয়ে গেছে প্রথমে বুঝতে পারিনি পরে অবশ্য সেদ্ধ হয়ে এগুলো একটু কমে আসবে তো একটু নাড়তে অসুবিধা হচ্ছিল আমার তো আমি একটু লোটপালট করে দিচ্ছি ভাজিটা তো ঢেঁড়সটা আমার দেওয়া হয়ে গেছে মানে পরিমাণ মতো লবণটাও দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচও দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আস্তে আস্তে ঢেঁড়সটা একটু উলটপালট করে দেব যাতে সব দিকে লবণ এবং কাঁচামরিচটা ছড়িয়ে যায় ঢেঁড়সটা ঢেকে দেব না বেশি ঢেকে দিলে স্টিকি হয়ে যায় সেজন্য তো একবার ঢাকনা দিয়ে রাখলেই যথেষ্ট ঢেঁড়স ভাজিটা আমার হয়ে গেছে এখন নামিয়ে নেব এখন আমি ধুন্দুলের তরকারিটা বসিয়ে দেব পাত্রে তেল দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজটা আমার ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি ড্রাই মশলাগুলো দিয়ে দেব ড্রাই মশলার মধ্যে এখানে আমি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো পানি দিয়ে মিক্স আপ করে নিয়েছি আপনারা চাইলে মিক্স না করেও দিতে পারেন আর যেহেতু ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব। আমি অন্য কোনো আর মশলা দেব না অনেকে জিরা দেন তো আমি জিরা বা অন্য কোনো স্পাইস দিই না আর পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিলাম এখন মশলার সাথে আমি আলুগুলো দিয়ে দেব মশলাটা যেহেতু একটু কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি আলুগুলো দিয়ে কষিয়ে নেব আর ধুন্দল হতে বেশি সময় লাগে না ধুন্দুল খুব দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় এবং অনেক পানিও বের হয় তো যেহেতু ধুন্দুল আমি এখন দিচ্ছি না আলুটা আমি একটু সেদ্ধ করে নেব তারপর আমি ধুন্দুলটা দেব তো 
তো এই আলু কোষানোর ফাঁকি আমি বাসনগুলো ধুয়ে নিচ্ছি বেশ কিছু বাসন ছিল সেগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি এখানে হাড়িটা আছে সেটাও আমি এই ফাঁকি ধুয়ে নিচ্ছি আসলে কাজের ফাঁকি ফাঁকি আমাকে রান্নার ফাঁকি ফাঁকি এই কাজগুলো করে নিতে হয় কাপড়টাও আমি সেম ওয়েতে ধুয়ে নেই একসাথে বসে করা যায় না রান্নার ফাঁকি ফাঁকি গিয়ে আমি কাপড়গুলো ধুয়ে নেই আলুটা আমার অলমোস্ট কষানো হয়ে গেছে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তো পানি দিয়ে আলু আরও দু মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি ধুন্দুলগুলো দিয়ে দিচ্ছি ধুন্দুল খুব দ্রুত সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং পানিও বের হবে এ থেকে আপনারা বেশি ঝোল ঝোল খেতে চাইলে পানি ইউজ করতে পারেন ধুন্দুল ধুন্দুল রান্নায় আমি খুব বেশি পানি ইউজ করি না এ পর্যায়ে আমি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচটাও দিয়ে দিচ্ছি ধুন্দুলটা আমার মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি ইলিশ মাছ প্রায় তিন চার টু ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি আমি এখন আমি তরকারির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি মাছটা তো তরকারিটা আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে অনেক পানিও বের হয়েছে ফাইনালি আমি ধনে পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আর এই যে দেখুন আমার ছোট বেবিটা ও বিছানায় বসে আপেল খেতে চেষ্টা করছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম